আসসালামু আলাইকুম আমি রাফসানা গবি সামন্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আলোচনা করব অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের অধ্যায় 13 থেকে চট্টগ্রাম বোর্ড 2017 সালে যে সৃজনশীলটি এসেছিল সেটি নিয়ে আসো আমরা তাহলে উদ্দীপকটা আসলে দেখি উদ্দীপকে এখানে একটি চার্ট দেওয়া হয়েছে যেখানে ভিটামিনের উৎস এবং ভিটামিন কে এক্স ও ওয়াই দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে তাহলে প্রথম উৎসগুলো যদি দেখি আমলকি পেয়ারা আনারস আমরা জানি আমলকি পেয়ারা আনারস ইত্যাদি ভিটামিন সি এর উৎস তাহলে এক্স চিহ্নিত যে ভিটামিনটি হবে সেটা নাম হলো ভিটামিন সি আবার মাছের তেল ডিমের কুসুম ইত্যাদি ভিটামিন ডি এর উৎস তাহলে ওয়াই চিহ্নিত ভিটামিনটি হবে ভিটামিন ডি এবার দেখি কতে আমাদেরকে কি প্রশ্ন করা হয়েছে সুষম খাদ্য কি সুষম খাদ্য হলো সেই সকল খাদ্য যে সকল খাদ্যে মানব দেহের জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপাদান পরিমিত পরিমাণে থাকে তখন সেই খাবারকে আমরা বলবো সুষম খাদ্য র্যাফেস কি সেটা হচ্ছে ব্যাখ্যা করতে হবে র্যাফেস র্যাফেস সাধারণত যে সকল ফল বা সবজিতে আঁশ থাকে সেগুলোতে র্যাফেস থাকে অর্থাৎ র্যাফেস হলো শস্য দানা ফল এবং সবজির অপাচ্য তন্তুময় অর্থাৎ আঁশ যুক্ত অংশ যেটা কিনা অপাচ্য এই র্যাফেস যুক্ত খাবার আমরা যখন খাই এরা অপরিবর্তিত অবস্থায় আমাদের খাদ্য নালীতে স্থানান্তরিত হয় এবং এই র্যাফেস যুক্ত খাবার খাওয়ার ফলে কিন্তু কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর হয় এরপরে কি বলেছে বলেছে উদ্দীপকের এক্স ভিটামিনটির কাজ লিখো আমরা আগে থেকেই আইডেন্টিফাই করেছি যে উদ্দীপকের এক্স যে ভিটামিনটি সেটা হলো ভিটামিন সি তাহলে আমাদেরকে বলতে হবে ভিটামিন এখানে বলতে হবে যে উদ্দীপকে এক্স চিহ্নিত ভিটামিনটি হলো ভিটামিন সি এরপরে ভিটামিন সি এর কাজগুলো সুন্দর করে ব্যাখ্যা করতে হবে ভিটামিন সি কি আসলে ভিটামিন সি এমন একটি ভিটামিন যেটা কি না মানব দেহের বা যে প্রাণী দেহের অভ্যন্তরীণ সকল কাজ করে থাকে ভিটামিন সি এর কাজগুলো যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব এটার প্রধান কাজ হলো পেশি দাঁত মজবুত করে তারপরে ক্ষত নিরাময় করে চর্মরোগ সহায়তা করে চর্মরোগের ক্ষেত্রে ওটা নিরাময় করতে সহায়তা করে সর্দি কাশি নিরাময় করে দাঁতের মাড়ি তারপরে অ্যানামেল দৃঢ় করে এরা কি করছে এরা দৃঢ় করে অকালে দাঁত পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করছে তাহলে এগুলো হচ্ছে ভিটামিন সি এর কাজ তাহলে আবার যদি দেখি ভিটামিন সি কি করে ভিটামিন সি প্রথমে বলতে হবে যে উদ্দীপকে এক্স চিহ্নিত ভিটামিনটি হলো ভিটামিন সি ভিটামিন সি এর উৎস হলো আমলকে পেয়ারা আনারস ইত্যাদি ফল ভিটামিন সি দেহের অভ্যন্তরেন সকল কাজ করে থাকে এর প্রধান কাজগুলো হলো পেশি দাঁত মজবুত করে ক্ষত নিরাময় করে চর্মরোগ ঠিক হতে বা নিরাময় করতে সহায়তা করে সর্দি কাশি নিরাময় করে দাঁতের অ্যানামেল দৃঢ় করে দাঁতের অ্যানামেল সহ এটি দাঁতের মাড়িকেও দৃঢ় করবে এবং অকালে দাঁত পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করবে তাহলে এই ছিল ভিটামিন সি এর সকল কাজ এরপরে কি বলেছে এরপরে বলেছে ওয়াই ভিটামিনের অভাবে সৃষ্ট রোগের লক্ষণে বয়স ভেদে ভিন্নতা আছে কি সেটা আমাদেরকে ব্যাখ্যা করতে হবে যুক্তি সহ সেটা হচ্ছে লিখতে হবে তাহলে ওয়াই চিহ্নিত ভিটামিনটি কি ছিল ওয়াই চিহ্নিত ভিটামিনটি ছিল ভিটামিন ডি তাহলে প্রথমে আমাদেরকে বলতে হবে এখানে ওয়াই চিহ্নিত যে ভিটামিনটি সেটা হচ্ছে ভিটামিন ডি এখন এখানে আমাদেরকে ভিটামিন ডি এর অভাবজনিত রোগগুলো বলতে হবে অবশ্যই কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে এখানে বলেছে বয়স ভেদে ভিন্নতা অর্থাৎ অবশ্যই এখানে আমাদেরকে শিশুদের ক্ষেত্রে এবং বয়স্কদের ক্ষেত্রে এই ভিটামিন ডি এর অভাবে কি ধরনের রোগ হয় সেটা নিয়ে আলোচনা করতে হবে শিশুদের মধ্যে ভিটামিন ডি এর অভাবে রিকেটস নামক রোগটি দেখা যায় যেটা কিনা শিশুদের ক্ষেত্রে মারাত্মক রূপ ধারণ করতে পারে যদি না গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে ভিটামিন ডি এর অভাবে যে রিকেটস রোগটি হয় শিশুদের সেটা লক্ষণগুলো হলো হার নরম হয় বৃদ্ধি ব্যাহত হয় অর্থাৎ ভিটামিন ডি এর অভাবে হাড়ের গঠন ঠিক মতো হয় না বিধায় হাড়টা নরম হয় আর হালকা চাপেই হাড় ধনুকের মতো বেঁকে যায় তারপরে অস্থি সন্ধি বা গিট ফুলে যায় অপরদিকে বয়স্কদের মধ্যে ভিটামিন ডি এর অভাবে অস্টিও ম্যালেশিয়া নামক রোগটি দেখা যায় এর ফলে কি হচ্ছে ক্যালসিয়াম শোষণের বিঘ্ন ঘটছে কারণ ভিটামিন ডি এর একটি প্রধান কাজ হলো এটি ক্যালসিয়াম শোষণ করবে তাহলে ভিটামিন ডি এর অভাব হলে ক্যালসিয়াম শোষণে বিঘ্ন ঘটবে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের সঞ্চয় কমতে থাকবে থাইরয়েড গ্রন্থির কাজের পরিবর্তন ঘটবে তাছাড়াও বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে অনেক সহজেই আঘাত পেলে দেখা গেল হার ভেঙেও যেতে পারে এর জন্য কি করতে হবে অবশ্যই ছোট বয়স থেকেই ভিটামিন ডি যুক্ত খাবার খাওয়াতে হবে ভিটামিন ডি এর উৎস কোনগুলো ভিটামিন ডি এর উৎস হলো মাছের তেল ডিমের কুসুম 
ইত্যাদি তাহলে এই চট্টগ্রাম বোর্ড দুই সালে আলোচনা প্রথমে প্রশ্ন ছিল সুষম খাদ্য কি তখন আমাদেরকে সুষম খাদ্যের সংজ্ঞাটা বলতে হবে এরপরে ছিল র্যাফেজ কি সেটা ব্যাখ্যা করতে হবে তাহলে প্রথমে বলতে হবে র্যাফেজটা আসলে কি তারপর এর কাজগুলো ব্যাখ্যা করতে হবে এরপরে ছিল উদ্দীপকে এক্স ভিটামিনের কাজ লেখ তাহলে আমাদের প্রথমেই বলতে হবে উদ্দীপকের এক্স ভিটামিনটি কি এক্স ভিটামিনটি হলো ভিটামিন সি এটার উৎস কি উৎস কিন্তু আমাদের চাটেই দেওয়া আছে আমলকি পেয়ারা আনারস ইত্যাদি তারপরে আমরা ভিটামিন সি এর কাজগুলো সুন্দর করে বর্ণনা করব এরপরে ছিল ওয়াই ভিটামিনের অভাবে সৃষ্ট রোগের লক্ষণ বয়সভেদে ভিন্নতা আছে কি তখন প্রথমে আমাদেরকে বলতে হবে ওয়াই চিহ্নিত ভিটামিনটি হলো ভিটামিন ডি এবং এর অভাবে সৃষ্ট রোগের লক্ষণে বয়স ভেদে ভিন্নতা আছে এরপরে আমরা এটার হচ্ছে শিশুদের ক্ষেত্রে এবং বয়স্কদের ক্ষেত্রে কি ধরনের অভাবজনিত রোগ হচ্ছে আলাদা আলাদাভাবে বর্ণনা করব এই ছিল আজকের আলোচনা পরবর্তী পর্বে আমি অন্য একটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব ততদিন সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ